दूर महल जी सुनिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं आप सुनती तो नहीं है हवा में उड़ रही थी कट गया ना पर महल से आया हूं रानी माँ ने भेजा है पैसे और ये फूल लेकर और ये चिट्ठी तेरी बीबी की हालत पर अफसोस और दुआ किया उन्होंने वो काफी दुखी थी इसलिए खुद ना आ पाई मुझे भेज दिया मैं भी काफी दुखी हूं ये ले पैसे रख ले ये पैसे अपने पास रख और वहां लौटा दियो मुझे क्या करना है मैं खुद देख लूंगा फिर मोटी बुद्धि वाली बातें अरे अस्पताल और दवाइयों का खर्चा कैसे उठाएगा अपने हालात और इसकी हालत देख रख ले तो हॉकी खेलने वाला ये मुजरा करने वाली और इस हालत में ये मुजरा भी नहीं कर सकती तुम जाओ यहां से ओके संभाल के चला तो जाऊंगा मैं ये जगह किसी के बाप की नहीं है चलो निकलो यहां से समझे ओए पांच गुंडों को मार के अपने आप को तोप समझ रहा है नमन नाम है मेरा नमन सिंह और मैं काबू में नहीं आता हूं काबू में करता हूं रानी माँ का अंगरक्षक नहीं होता ना तो इतनी पिटाई करता इतनी पिटाई करता ना कि यही बिस्तर लगा देता इसके बगल में छोड़ो वो तो बेवकूफ है कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है तुम फिर जी आप शांत हो जाइए और और जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए चश्मा को देखना जाओ उदय अमृत बाप क्या सोच रही रणधीर नमन को कैसे पता कि दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि बल्कि पांच ही गुंडे थे हमने पांच गुंडों से लड़ाई की है हाँ हाँ अमृत अरे वो डरपोक नमन ऐसा कर ही नहीं सकता और आपको पता है ये जो पहलवान दिखने वाले जैसे लोग होते हैं ना इनकी अकल ना घुटनों में होती है घुटनों में और वो गधा नमन वो तो ये करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता नहीं नहीं रणधीर मुझे तो लगता है कि वो ऐसा कर सकते अब गुंडे भेज पीछे खड़े रहने में कौन सी बहादुरी चाहिए <laughs> हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अंगरक्षक है वो पीछे खड़ा रहना तो उसकी आदत है ना आपने देखा उसे कैसा रहता है ऐसे यू जी रानी माँ हा रानी माँ ना रानी माँ दिन भर ऐसे रानी माँ की पूछ बन के ना दिन भर उनके पीछे घूमता रहता है मैं तो बोलूंगा वो ना घना भी नहीं वो तो वो तो बेचारा रानी माँ का कुत्ता है कुत्ता और वो ये सब नहीं कर सकता संधीर आप पहले तय कर लीजिए कि वो कुत्ते है या गधे देखिए शकल से बंदर दिमाग से गधा और आदत से कुत्ता और अमृत क्या है ना कुत्ता ना अपने मोहल्ले में भी शेर होता है और जैसे दूसरे मोहल्ले जाता है ना तो उसकी औकात नहीं होती भूखने की और मैं तो बोलूंगा तो कुत्ता भी नहीं हो तो वो तो बेचारा बेचारा बकरी है और वो भी कौन सी बकरी घर में पलने वाली बकरी जो दिन भर रानी में है रानी में है रानी में करती रहती है अब आप बताइए अब वो कैसे कर सकते हैं बकरी की आवाज अच्छी निकालता है निकाल के दिखा ना आख खोल के देख शेर शेर और शेर के आगे ना बकरी की आवाज नहीं निकलती उस दिन तो गुंडे बेचे थे कहे आज यहीं जमीन पे अकेले गाड़ में तुझे अच्छा जमीन में गाड़ेगा धूल तो मैं तुझे चटाऊंगा नमन गधा तो तू है और ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं लेकिन तुझ जैसा गधा इतना बड़ा काम अकेले नहीं कर सकता बता 
भाई तो इतना मारूंगा कि आईने में तू तो अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा तू तो एक अंगरक्षक है भला तुझे ये सब करने के लिए कौन बोल सकता है ये सब मैंने खुद किया है। नमन, मुझे बेवकूफ मत समझ समझा मुझे सच सच बता तेरे साथ कौन था नहीं बताएगा हा? नहीं बताएगा अब चलिए इसको पुलिस के हवाले कर देते और फिर असली मुजरिम को हम खुद ढूंढते जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रंधी जब ये मिल गए हैं तो असली मुजरिम भी मिल ही जाएंगे अभी क्या भी ले चलते हैं सोच ले बेटा क्योंकि तेरा साथ देने वाले तो जैसे गधे नहीं होंगे वो जरूर कोई सियार या नोमड़ी होंगे जिन्होंने तुझ जैसे गधे को आगे करके खुद आराम से अपने घरों में बैठे हुए ताकि तू फंस है तो सोच ले अगर तू नहीं बताएगा तो तू जेल जाएगा अमृत जाइए आप पुलिस को फोन कीजिए आज इसकी तो खैर नहीं जी अरे रुकिए मेरा विश्वास करिए कि ये काम मैंने खुद किया है झूठ मत बोल नमन बोल तू नहीं ये सब किसी ने कभी कभी कावेरी जी के कहने पर मैंने ये सब किया उन्हीं के कहने पर मैंने आप लोगों के लिए गुंडे भेजे थे याद है आपको रंधीर ठीक इसी तरह हमने लाहौर में मोगर बुआ को पकड़ा था कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंसान को ना गरीबी पैदा होना चाहिए ताकि कम से कम उसके अपने उससे छीनने के लिए उसके दुश्मन तो नहीं बनते अब इतने सालों से बेचारी रानी मां अकेले इन दरिंदों की साजिशों का शिकार बनती हुई आ रही है और ये तो राजमहल है अमृत अगर यहाँ ये हाल है तो बाहर की आम लड़कियों पर क्या बीतती होगी जो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाती इसीलिए कहता हूं अमृत आपको लिखना चाहिए क्योंकि रंजन की कहानियां ना लोगों को उम्मीद देती हैं, हिम्मत देती हैं ऐसे लोगों से और ऐसे हालातों से लड़ने की और इन लोगों ने जो कुछ भी अमृत के साथ किया है अब उसका जवाब उसका जवाब अब रंजन देगी उन्हें क्योंकि इस बार रंजन को सिर्फ कहानियां नहीं लिखनी है बल्कि अपनी परिवार के लिए रंजन बन के भी दिखाना है आप ठीक कह रहे हैं रंधी इनका सच सामने लाने के लिए मुझे रंजन बनना ही होगा दोनों मेरे साथ चलिए मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है बाप एक बार हमारी बात मान लीजिए शायद उसके बाद आपकी नाराजगी कम हो जाए अंधीर इस वक्त रानी माँ आपसे कोई बात नहीं करना चाहती आप हमें अकेला छोड़ दीजिए जाइए आप माए आप हमारी तो इतने बरसों के बाद आप मुझे मिली इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं आपको आपको अपने बेटे की बात माननी होगी माँ आप चलिए हमारे साथ आइए चलिए अंधीर छोड़ो बच्चों 
कौन है ये औरतें और इन्होंने कावेरी को क्यों घेरा है बस दो मिनट उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बस दो मिनट रुकिए यहाँ पे हैरान क्यों हो रही है बुआ जी आपको क्या लगता है हमला सिर्फ आप ही मुझ पर करवा सकती है मैं कुछ नहीं कर सकती अब देखिए ना आपकी वजह से रानी माँ को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई मेरे बारे में पर कोई बात नहीं वो एक माँ है आज नहीं तो कल जब उन्हें सच पता चलेगा ना तो उनका गुस्सा शांत हो ही जाएगा वैसे आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए बुआ जी आपने मुझ पर हमला करने के लिए इतने सारे हट्टे कट्टे गुंडों को भेजा और मैंने मैंने मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपके कमरे में सिर्फ कुछ औरतों को भेजा क्या बकवास कर रही हो तुम मैंने तुम पर कोई हमला नहीं करवाया समझी तुम तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती क्या सबूत है तुम्हारे पास ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप सबूत के बिना अपना गुना मानेंगे ही नहीं एक मिनट भावना जी आप जाकर सबूत को बुआ जी के सामने ले आइए ये अमृत जाने के सबूत की बात कर रही है कहीं ये सारी बोल ना खोल दे कौन हो सकता है ये सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अब आप लोग जा सकते हैं जी हाँ इन्होंने ही बड़े प्यार से आपका नाम लिया है बुआ जी आपने इन्हें मेरे पर हमला करने के लिए गुंडों को भेजने के लिए कहा था ना मुझ पर पानी गिराकर मुझे भिगाने के लिए और उसके बाद आपने जान बूझ रानी माँ को उस रास्ते से ले गई जबकि मंदिर जाने के लिए छोटा रास्ता भी है मैं जानती हूँ क्यों क्योंकि आप मुझे और रणधीर को रानी माँ की नजरों में गिराना चाहती थी है ना बुआ जी नरानी जी ये सब विजेंद्र जी एक मिनट तुम इसकी बात सुन रही हो ये ये नलनी भाभी का अंगरक्षक है उनका कुत्ता है ये तुम कुत्ता हाँ कुत्ता तुम इसकी बातें मानकर कावेरी प्रताप सिंह पर यानी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। ये कल को कुछ भी बोलेगा ये गधा सोच समझकर बोलिए आप मैं गधा कुत्ता सुअर नहीं हूं और कल की छोड़िए आज ही मैं सब कुछ सच बोलूंगा और डर किस बात का है और झूठ क्यों बोल रही अरे सच क्यों नहीं बोल देती कि आप ही के कहने पर जान उन पर हमला किया था मेरे आदमी ने बिना नुकसान पहुंचाए उनको यूं छोड़ दिया मैंने हमला किया होता ना तो हाथ पैर तोड़ देता ये गधा नहीं बहुत बड़ा गधा है कहीं ये ना पकड़े कि हम लोग ही इसके मां बाबा सुनिए आप सच बोल रही हैं या मैं बताऊं अगर आप डरते नहीं है तो पूरा सच बताइए ये गधा काम बिगाड़ देगा मुझे बात संभालनी होगी मैं डरता नहीं किसी से और सच सुनना है तो सुनो सच ये है कि हाँ। ये हाँ ये सब हमने किया है 
हमने ही कहा था इसे वहां गुंडे भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी कि आखिर आपने माना तो सही कि सबके पीछे सिर्फ आपका हाथ था हमने ये सब किया क्योंकि हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे और ये सब करते वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी भाभी यानी कि रानी माँ को जब ये पता चलेगा तो तो उन्हें कैसा लगेगा कौन बताएगा उन्हें तुम तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए सबक सिखाने के लिए मुझे उन गुंडों को नहीं भेजना चाहिए था मुझे खुद वहां आना चाहिए था तुम्हें तो कावेरी कुछ सुन लिया हमने आप इतना नीचे गिर गई कि घर के बहू और बेटे पे गुंडे बदमाशों से हमला करवा दिया शर्म आनी चाहिए आपको रणधीर और बहू के साथ ऐसा करते हुए उन दोनों पर इतना घिनौना इल्जाम और तुम इस काम के लिए रखा है तुम्हें तुम्हें नलिनी जी की हिफाजत के लिए रखा था और तुमने क्या किया उनकी बहू और उनके बेटे पर हमला करवाया तुमने जिन लोगों के घर से तुम्हें पैसे मिलते हैं तुमने उन पर हमला करवाया यही वफादारी है तुम्हारी नलिनी जी हमें लगता है हमने बाहर वालों को बहुत छूट देकर रखी हुई है इस घर के मामलों में दखल करने के लिए मुझे यह भी लगता है कि कावेरी जी को अब वापस चले जाना चाहिए नहीं विजेंद्र जी कावेरी कोई बाहर वाली नहीं इस घर का अहम हिस्सा है इस घर की बेटी है ननद है हमारी और इस बेटी ने इस ननद ने बहुत गलत हरकत की है वो भूल गई थी कि रणधीर हमारे बेटे हैं इस घर के वारिस हैं और इन्होंने घर के वारिस पे हमला करवा के उन पे झूठे इल्जाम लगा के उन्हें हमारे नजरों में गिराने की कोशिश करके बहुत बड़ा अपराध किया है आपको कोई हक नहीं बनता इस घर की इज्जत को इस तरह उछालने का ठीक कह रही हैं हम बहुत बड़े अपराधी हैं हम हम कोशिश करते हैं कुछ सही करने का लेकिन सबको वो गलत ही लगता है हमने दिए थे नमन को पैसे करवाया था इन दोनों पर हमला जान बूझ कर आपको उस गलत रास्ते से लेके गए भाभी क्योंकि हम चाहते थे कि आप अपनी आंखों से देखें इन दोनों को और इनका सच जाने हमें बस हमेशा हमारे राज घर आने की इज्जत की परवाह होती है उसकी चिंता होती है आप भूल गई भाभी बरसों पहले हमने इस घर के लिए हमारे प्यार का त्याग किया था हम चाहते तो इस राज घराने की परवाह ना करके हमारे प्यार को हासिल कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ना हमने ऐसा किया और ना ही हम इसे ऐसा करने देंगे इस घर का बेटा और उसकी भाभी के बीच में जो चल रहा है उसके बारे में हमने आपको बहुत बार कहा लेकिन आपने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया एक तेवर और उसकी भाभी के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इसीलिए हमने ये खेल खेला है ताकि आप अपने आंखों से देखें, रंगे हाथों इस लड़की को पकड़े और हमें यह भी पता है कि ये लड़की बहुत चालाक है इसका सच सबके सामने लाने के लिए अगर हमने कोई खेल नहीं खेला तो ये अंत समय पर कोई ना कोई कहानी गढ़ 
आपकी आंखों में धूल छोड़ के भाग जाएगी रंगे हाथों चोरों को पकड़ा जाता है बुआ जी मैंने और रंधीर ने ना ही कोई चोरी की है और ना ही कोई पाप किया प्यार किया है हमने एक दूसरे से For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.